سلام دانشوی عزیز این یکی از ساعت های شترنج قدیمی است این ساعت شترنج اون زمان که ما شترنج بازی میکردیم این ساعت به صورتی که دو تا دگمه اینجا داره زده میشد و ساعت ها به وسیله این دگمه کنترل میشد و زمان قدیم حدود سی سی پنج سال پیش ما شطنج بازی میکردیم با این ساعت ما شطنج بازی میکردیم حال این برای ساخت این شطنج ما حدود شیش هفت قطع شده یکی این رینگ خود ساعت یکی خود صفحه ساعت یکی دقیقه شمار یکی ساعت شمار ثانیه شمار و این پرچمی که معمولا وقتی زمان ما تمام می شد این پرچم می افتاد این یاد بالا می افتاد پایین و ما بازنده می شدیم اگه پرچم کسی می افتاد حالا اینو که می بینین خودم ساختم یعنی می خوام به شما آموزش بدم چگونه اینو می سازن. و این همون ساعت شرطن با اندازه که روش گرفته شده با شما آموزش داده میشه بنابراین این اینی که میبینین این خود ساعت شماره که سفید هست و این دقیق شماره این ثانیه شماره این خود بدنی خود ساعت هست این خود ساعت صفحه ساعت هست این رنگ طلایی دور ساعت هست این هم پرچم خود ساعت این هم پرچ ساعت که با این دگمه بالا پایین ساعت رو متقف میکرد این هم خود ساعت شترنجی که ساخته شده و ما آموزش این رو در هفتش قسم خب اینجا میخواییم بدنی ساعت شترنج چه اسپاچ بادی رو که اینجا هست رو بسازیم خب برای این کار میریم توی محیط سالید ورک و توی تاپ پلان رو اسکیچش میکنیم تاپ پلان که اسکیچ کردیم یه چهار زلی به این صورت که طولش 195 میلیمتر و عرضش 65 میلیمتر باشه رو در نظر میگیریم فیوچرز میریم اکسترودد باس اکسترودد باس هم جوری که هست ده میلیمتر در نظر میگیریم بعضی که ده میلیمتر در نظر گرفتیم میریم روی چانفرین چانفرین این ده میلیمتر رو سه میلیمتر میکنیم چانفرین سه میلیمتر میکنیم و همون زاویه چل پنی درجه کافی خب این هر چارتا رو یعنی هر چارت هج رو درگیر میکنیم و تایید میشه و کافیه سر اینو ما به صلاح اسکیچش میکنیم نرمال باز یه چار زلی به زل سد و هفتاد و سه میلیمتر در نظر میگیریم و این هم چهل و سه میلیمتر در نظر میگیریم تایید میشه میریم روی ایزومتریک فیوچرز اکسترودد باس اکسترودد باس رو نوت میلیمتر در نظر میگیریم تایید میشه تایید که شد میریم روی فلت فلت رو چیزی حدود 8 میلیمتر در نظر میگیریم این ایجو این ایجو 8 میلیمتر میکنیم بعد باز فلت میریم فلت رو 3 میلیمتر در نظر میگیریم این ایجو و این ایج همه هر دو همه کامل شده و انجام میدیم ما صفحه اینجا یه صفحه رو میگذرونیم رفرانس پلان که موازی این باشه فلیپ اوور اینو 20 میلیمتر انتخاب میکنیم 
این رو اسکیچش میکنیم میریم رو نرمال نرمال که رفتیم این رو انتخاب میکنیم دوباره میریم بیرون اندازه این رو شست و هشت ممیز شست و هشت ممیز چهار دام رو در نظر میگیریم حالا از اینجا دوباره یه خط به سنتر لاین رو اینجا انتخاب میکنیم باز این اندازه رو پنج و سی و دو میلیمتر در نظر میگیریم حالا پنج و سی دو که در نظر گرفتیم میهم خط رو به این صورت میاریم به این اندازه رو دو میلیمتر انتخاب کنیم حالا که دو میلیمتر انتخاب شد اینجا به اینجا و اینجا رو وصل میکنیم حالا این اسکیچ کاملا اسکیچ کاملا درست شده خواب میریم روی ایزومتریک حالا اکسرودت باس میکنیم اکسرودت باس رو ریورس اونور میزنیم چیزی حدود چیزی حدود 14 میلیمتر رو انتخاب میکنیم 14 میلیمتر تایید حالا این کاملا درست شده میتونیم مشاهده بکنید دانشو عزیز خب این خود شبیه خود اون عکسش که به شما نشون داده بودم هست دوباره میرور میریم میرور رو رایت پلان رو انتخاب میکنیم فیوچرز اکسروز باز کاملا درست شده بعد اینکه درست شد میهیم اسکیچش میکنیم اینجا رو نرمالش میکنیم و اینو به این صورت چیزی حدود فاصله از اینجا تا اینجا رو من فاصله از اینجا تا اینجا رو سی هفت و نیم میلیمتر در نظر میگیریم بعد دایری با قطر شست دو چل پنج صد میلیمتر شست دو چل پنج صد میلیمتر انتخاب میکنیم فیچرز اکسترودد باس چیزی حدود یک میلیمتر اکسترود میکنیم اینو کت میکنیم اکسترودد کت میکنیم خب حالا اینو میاییم لفت میرور میکنیم میرور کردیم باز رایت پلان رو در نظر میگیریم فیوچرز اکسترودت کت رو در اندزار میگیریم انتخاب میکنیم و کاملا من تایید شد خب بعد از اینکه درست شد این دوتا دایره اکسترودت کت شد ما اینو اسکیچش میکنیم اسکیچش کردیم از بالا میاییم نگاه میکنیم و مرکزش این رو از اینجا به اینجا چیزی حدود پنجا و پنج و نیم میلیمت انتخاب میکنیم انتخاب کردیم تایید میشه دایره به قطر هفت میلیمتر هفت میلیمتر انتخاب میکنیم فیوچرز اکسترودت کت اکسترودت کت را انجام میدیم میلیمتر رو چارده میلیمتر رو انتخاب میکنیم خب این که انجام شد میریم رو میرور میرور رو صفحه 
رای پلن رو انتخاب میکنیم این رو به این صورت میرور میکنیم میرور که کردیم میاییم روی فیس اینجا یعنی صفحه رو روی اینا یه پلن رو در نظر میگیریم چیزی حدود ده میلیمتر رو انتخاب میکنیم این اسکیچ رو اسکیچش میکنیم پلن شماره دو رو و نمای رو رو خط ره رو انتخاب میکنیم تایید کی شد تکست رو انتخاب میکنیم اینجا می نویسیم جرگر جرگر جرمنی جرمنی درست حالا فونت رو انتخاب میکنیم اینجا میخوایم تایم نی رو من باشه تی آی رو شما بکنیم تایم نی می رو من میاد میخوام بولد باشه میخوام این پاینت 16 باشه شونده که شد تایید میشه حالا این روی زهر حرکتش میدیم اینجا که درست زیرش باشه یه مقدارم اینجا تایید میشه حالا ایزومتریک میریم روی اسپلیت لاین این اسپلیت صفحش انتخاب میکنیم اسپلیتش میکنیم اسپلیت که شد میریم این پلن رو مخفیش میکنیم این پلن هم مخفیش میکنیم خب نام این جرگر جرمنی مال این کمپانی روش خورده شد حالا اینا باید ما تبدیل به چوبش بکنیم چون قسم تحصیلش چوبی بود و اینا هم رنگیش کنیم خب برای این کار میریم روی اینو پارت یک رو میریم میریم تو اپرینس اپرینس رو حساس میکنیم میریم تو ارگانیک ارگانیک رو میاییم حساسش میکنیم میریم تو وود وود مپل رو انتخاب میکنیم یعنی چوب از نای مپل رو انتخاب میکنیم حالا این انجام شد تایید شد کاملا حالا ما میریم اینجا اینو رنگیش میکنیم یعنی میریم تو صاف فیسش رو انجام میدیم این انجام میدیم به این صورت دونه دونه دانشای عزیز این اسمی که روش سپلیت شده رو کاملا رنگش میکنیم تایید میشه خب حالا این کاملا انجام شده حالا میریم صفحه ساعت شمار یا واچ فیس کانتر رو درست میکنیم همینی که جدای ما هست خب برای این کار میریم توی سالید ورک و فرانت پلان رو حساسش میکنیم دایری به قطر 62 45 صدوم و سانتی متر میلی متر حساب میکنیم 62 45 میلی متر رو حساب میکنیم خارج میشیم میریم تو فیوچرز اکسترودد باس اکس رو دو باز چیز رو دو یک میلیمتر رو میزنیم تایید میشه تایید که شد میریم روی اینو سعی میکنیم سفیدش کنیم پارت یک اینو به سفیدش میکنیم تایید میشه خب این اسکیچش میکنیم اسکیچش کردیم میریم رو نرمال یه خط مستقیم رو میکشیم 
خارج میشیم کانورت انتیتی این کانورت انتیتی میکنیم تایید دور دایری به اتر پنجاه و چهار رو میزنیم پنجاه و چهار رو زدیم تایید میشه ترمش میکنیم ترم اینجا ترم اینجا ترم اینجا این هم ترم و داری وسط اینجا رو میگیریم داری به قطر یکونیم میزنیم یکونیم زدیم تایید میشه میریم رو فیچرز اکسترودد باس اکسترودد باس رو چیز دوده یک صدا میزنیم یک صدا میزنیم تایید میشه حالا میایم اینجا اینو قرمزش میکنیم تایید میشه تایید که شد میریم رو لینیر پدر سرکلور پدر رو انتخاب میکنیم این ایج رو به این صورت انتخاب میکنیم فیوچرز رو رو به عنوان دوازده تا رو انتخاب میکنیم خب وقتی که این دوازده تا درست شد اینجا دوره اسکیچش میکنیم نرمال میریم نرمال که رفتیم دوباره یه خطا به این صورت ادامه میدیم به این شکل خب دوباره یه خط دیگه زین اضافیه که ما بین اینه دواز سی ست شست درجه بشبر دواز سی سی هم بشبر پنج شیش درجه رو انتخاب میکنیم این شیش درجه رو انتخاب میکنیم بعد دایری به قطر پنجا و چهار رو میزنیم پنجا و چهار خب تایید میشه کانورت انتیتی میکنیم تایید دوره ترمش میکنیم یعنی این ترمش میکنیم این هم ترمش میکنیم این هم ترم این هم ترمش میکنیم همه اینا رو ترم میکنیم تایید میشه حالا دایری اینجا وسط اینجا رو میگیریم به قطر هفتاد و پنج صدوم هفتاد و پنج صدوم رو تایید میکنیم تایید میشه میریم تو فیچر اکسترودد باس اکسترودد باس رو اینو به این صورت یک صدوم در نظر میگیریم خب این انجام شد دوباره رو اونو صفحه رو سیاش میکنیم اینجا سیاش میکنیم تایید میشه تایید میشه تایید که شد میریم روی سرکرور پرن سرکرور پرن اینو انتخاب میکنیم اینو انتخاب میکنیم خب این به این صورت رو دوازده تا نیست شست تا باید انجام بدیم حالا که شست شد تایید میشه خب این به این صورت که میبینیم کاملا تایید شده حالا میریم رو رفرنس پلان اینو ده میلیمتر در نظر میگیریم ده میلیمتر که انجام دادیم دوره اینو اسکیچش میکنیم اسکیچش که کردیم دو تا دایره میزنیم اینجا یک این هم دو تا دایره دایره بزرگ پنجا و چهار دایره کوچیک چهل و سه میلیمتر چهل و سه میلیمتر رو تایید میکنیم بعد میریم روی اسپلیت لاین اسپلیت لاین رو این تویزومتریک میریم اینو سپلیت میکنیم روی اون سپلیت که شد کاملا خب بعد از اینکه 
این دو تا دایره رو در اینجا ما اسپلیت کردیم دوباره این پلن رو اسکیچش میکنیم میریم رو نرمال نرمال که رفتیم میاییم چند تا خط تعیین میکنیم یعنی از اینجا به این صورت اینجا رو انتخاب میکنیم به این شکل دوره اینجا هم به این صورت انتخاب میکنیم خارج میشیم دوباره اینجا هم به این شکل انتخاب میکنیم خارج میشیم دوباره به این صورت انتخاب میکنیم به این شکل خارج میشیم دوباره باز به این شکل انتخاب میکنیم خارج میشیم دوباره باز به این شکل انتخاب میکنیم خارج میشیم خب حالا تکست رو انتخاب میکنیم خط اول به این شکل میذاریم دوازده دوازده که زدیم میریم رو فاند اینجا میذاریم تایم تی آی تایم نیرومن تایم نمون میاد تایم نیرومن میاد بولد اینو دوازدهش میکنیم خب دوازده که کردیم تایید میشه خب برای اینکه این یه ذره اون بالا هست اینو یکم میکشیم پایین به این شکل و درست به این صورت تایید میشه دوره تکست بعدی را انتخاب میکنیم میذاریم یازده و یک یازده و یک یکی انتخاب کردیم میریم رو فوند فوند بازم دانشوی عزیز باید همین کار رو بکنیم تی آی تایم نیرو و میاد بولد و این دوازده آکش میکنیم آکش کی کردیم این به اصلا این یکم حرکتش میدیم این به این تم این به این شکل هست تاییده تایید که کردیم یه مقدار که یکم اینجوری میاریم پایین که قشنگ اونجا باشه خب تکس بعدی رو انتخاب میکنیم لاین بعدی خارج میشیم خارج میشیم تکست بعدی لاین به این صورت میگم اینجا تکست بعدی لاین بعدی رو انتخاب میکنیم اینجا میذاریم ده 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 اینجا ده به این صورت یکم این برتر دو خب میریم رو فونت فونت تایم نیرومن تی آی تایم نیرومن انتخاب میکنیم بولد این پوینت رو انتخاب میکنیم دوازده این رو یکم حرکت میدیم تاییده تایید که شد میریم رو تکست بعدی این یکی اینو میگیریم نو و سی نو و سی سی رو انتخاب میکنیم فونت بعدی تایم نیو رومن انتخاب میشه بولد پوینت این دوازده تاییده خب اینجا باید حرکتش بدیم اینو بیاریم به این صورت تایید که میکنیم یه مقدار اینا میکشیم این برده اینا به این صورت انتخاب میکنیم البته برای اینکه اون بره اونجا باید دوبار روش بزنیم یکم اینو به این صورت حرکت میدیم دوباره تکست بعدی این انتخاب میشه این هشت 
و و دو و چهار و چهار میریم رو پوند رو پوند که رفتیم این تایم نی رومن تایم نی رومن بود این رو دوازده اوکی خب این رو حرکت میدیم به این شکل رو انتخاب میکنیم تاییده و تکست بعدی این هفت رو میذاریم و پنج خب میریم رو فونت تایم نی رومن تی آی دوره دانشوی زیست تایم نی رومن بولد پوین اوکی خب اینو حرکت میدیم به این تن خب تاییده دوره تکس این شیش میذاریم خب اینو یکم سطحش رو بذاریم میریم رو پوند تایم نی رومن و بولد و پاینت و دوازده خب این تایید میشه تایید که شد میریم روی ایزومتریک خب این رو اسپلیتش رو میکنیم این اسپلیت خب این تایید شد این هم مخفیش میکنیم خب این به این صورت نرمال میشه به این شکل البته ما باید دانشوی عزیز دونه دونه باز اینو سیاش کنیم این فیس رو بزنیم این بولد سیاه خب دونه دونه سیاش میکنیم تایید این تایید شده حالا روی این اسکیچ میکنیم دایری دایری به قطر شیش انتخاب میکنیم به قطر شیش انتخاب کنیم باس یک دام اکترودت باس اکسترودت باس رو یک دوم در نظر میگیریم حالا میاییم روی فلیت فلیت رو انتخاب میکنیم هشت دوم هشت دوم انتخاب میکنیم این لبه رو تایید میشه حالا هشت دوم شد دوباره خب بعد از اینکه این فلیت رو هشت آمو زدیم اینجا اسکیچش میکنیم اسکیچش کی کردیم دایری با قطر یک رو انتخاب میکنیم دایری با قطر یک انتخاب میکنیم میریم رو فیوچرز اکسترودد باس اکسترودد باس رو چیزی حدود پنج دوم انتخاب میکنیم حالا که انتخاب شد دوباره میریم روی این اسکیچش میکنیم دایری به قطر یک و دو دوم دایری به قطر یک و دو دوم میزنیم دوباره میریم فیوچرز اکسترودد باس اکسترودد باس دو دوم میزنیم تایید میشه تایید که شد خب دوباره میهیم روی این اسکیچش میکنیم دایری دانشوی عزیز این رو میخوایم طوری درست کنیم که دوتا عقربه ساعت شما رو دقیق شما روی این بیفت خب این همون یک در نظر میگیریم یک در نظر گرفتیم میریم رو فیوچرز اکسترودد باس 
این پنج دا. بعد از اینکه این ساعت شما رو و دقیق شما رو در اینجا درست کردیم یه ثانی شما رو و پرچم رو در اینجا باید درست کنیم اسکیچش میکنیم خواب اسکیچش کردیم میهیم دقیقا دایر رو در اینجا به قطر یک میزنیم یکی زدیم تایید میشه اکسترودد کت اکسترودد کت رو خب این هم درست شد دوباره باز اینجا اسکیچش میکنیم ولی در اینجا پرچم رو میذاریم یعنی دایری با قطر همون یکی بوده رو انتخاب میکنیم همین یک یکی میزنیم تایید میشه و Futures Extruded Cut Extruded Cut رو انجام میدیم و این دوتا یکی این مال پرچم ساعت بوده این یکی هم سانی شما بنابراین این کار درست شد حالا میریم ساعت شمار یا آر کانتر هست یعنی این عربی که سفید رنگ هست خب برای این کار میریم توی سالید ورک فرانت پلان رو اسکیچش میکنیم دوباره میریم دو تا خط رو به این شکل انتخاب میکنیم خارج میشیم دوباره یه خط دیگر هم انتخاب میکنیم خارج میشیم این اندازه رو 20 در نظر میگیریم دوباره این اندازه رو 10 در نظر میگیریم تایید میشه این رو انتخاب میکنیم باز این رو انتخاب میکنیم سه یک و نیمه یک و نیم که تایید شد دوباره خط به این صورت به این شکل انتخاب میکنیم حالا در اینجا ما آر و سه انتخاب میکنیم سه انتخاب میکنیم اینجا و اینجا رو سه انتخاب میکنیم تایید میشه میرور رو میکنیم اینو اینو و اینو تایید میشه و میریم رو فیچر ایکس رو دود باز نیم در نظر میگیریم خب حالا میریم رو فلت فلت باز اینجا دو دام در نظر میگیریم دو دام که در نظر گرفتیم میام اینجا و اینجا و اینجا هم تایید میکنیم خب حالا دوباره اسکیچش میکنیم نرمال دایری به قطره یک رو یک رو در نظر میگیریم اکسترودت کت اکسترودت کت چیزی بوده تایید میشه میریم تو ایزومتریک و اینو میریم رو سفیدش رو انتخاب میکنیم حالا میخوایم این دقیق شما رو که آبی رنگ هست رو شما آموزش بدیم میریم توی سالید ورک سالید ورک میریم میریم تو فرانت پلان فرانت پلان رو تایید میکنیم 
و دو تا خط در نظر میگیریم به وسیله سنتر لاین یکی اینو در نظر میگیریم و این رو هوریزانتالش میکنیم یه ذره کت شده بود دوباره یک خط دیگرم به این صورت انتخاب میکنیم اینو میذاریم 25 میلیمتر و این یکی رو میذاریم 10 میلیمتر حالا دوباره تایید میشه میریم دوباره سنتر لاین انتخاب میکنیم اینو اندازه رو یک و نیم در نظر میگیریم یک و نیم در نظر میگیریم تایید میشه حالا خط انتخاب میکنیم خطی که انتخاب کردیم میریم اینجا به اینجا وصل میکنیم و آرک چهار یعنی رو شوهای چهار رو میزنیم این یکی و این یکی آرک چهار میبینیم اینجا آر چهار تایید شده حالا ما میرورش میکنیم میرور قرار شد این یکی این و اینو بزنم اینو به اصلاح تایید بشه خب حالا میریم رو فیوچرز اکسترودت باس اکسترودت باس رو نیم در نظر میگیریم نیم میلیمتر نیم میلیمتر تایید میکنیم حالا میریم رو فلت فلت دو دهم دا در نظر میگیریم دو دهم دا در نظر گرفتیم این و این یکی هم و این هم تایید کنیم دو میلیمت کاملا تایید شده سکیچش میکنیم نمای رو رو دایری به قطر یک اکس رو کت میکنیم یک رو در نظر میگیریم تاییده و اکس رو کت میکنیم اکس رو کت حالا میریم روی ایزومتریک بار یک میریم روی این قسمتشو آبی میکنیم این آماده هست خب حالا میریم به ثانیه شما سکند کانت همجوری که اینجا میبینین میخوایم بسازیم خب میریم توی سالید ورک و فرانت پلان رو تایید میکنیم اسکیچش میکنیم اسکیچش کردیم میاد بالا به این شک اندازی این رو ده در نظر میگیریم حالا دوباره اندازی اینو بیس و پنج سلام در نظر میگیره خب تایید میشه این از کانسرکشن در میاریم بعد میریم رو میرور تایید میشه خب این هم به همین صورت از کانسرکشن در میاریم میهیم به این صورت از اینجا تا اینجا اندازه دونیم رو میریم بهش میخوایم دایری به قطر دونیم در اینجا بسریم مرکز میگیریم به این شکل تایید میکنیم حالا ترم میکنیم اینو به این شکلی که میبینیم 
मीन सूरत इनम अल्लाह ताइद मिशे मेरे रो फ्यूचर्स एक्सट्रोडेड बस एक्सट्रोडेड बस रो दो दो हम अंजाम मिली تایید میشه حالا میریم پشت این هم اسکیچش میکنیم مرکز این رو پیدا میکنیم دایری با مرکز این میزنیم با قطر یک یک زدیم تایید میشه اکسترودت باس اکسترودت باس یک رو در نظر میگیریم خب میریم روی ایزومتریک ایزومتریک این رو فلیت میکنیم فلیت یک دو یک دوم در نظر میگیم خب حالا میریم روی سعی میکنیم اینو قرمزش کنیم تایید خب همجوری که مشاهده میکنیم این پرچم ساحت یا واچ فلگ واچ فلگ هست واچ فلگ این همون پرچم ساعتی که ساعت رو وقتی یه ساعت از زمان ماهینش میگذره میفته بنابراین این رو میخوایم برای شما درست کنیم میریم توی سالید بورک و فرانت پلان رو اسکیچش میکنیم فرانت پلان که اسکیچ کردیم اندازه اینجا رو چهار دو نیم در نظر میگیریم چهار دو نیم در نظر میگیریم تایید میشه و اینجا به اینجا و رو یک و نیم که هفتاد و پنج صدام در نظر میگیریم هفتاد و پنج صدام در نظر گرفتیم یه خط کامل به این صورت تایید میشه به این صورت حالا میرور میکنیم این و اینو نسبت به این تایید میکره این هم از کانسراشن در میاریم خب حالا ما به این صورت خط اینو میذارم اینجا به این شکل حالا دایره قطر چهار رو تایید میکنیم این این چهار باشه چهار کی شد تایید میشه حالا دایری با مرکز این و چهار میزنیم یعنی این با مرکز چهار میزنیم تایید میشه خب حالا این ترم به این شکل ترم میشه حالا ما دوباره این اکستنتد میکنیم حالا به این صورت اینی که به این صورت ترم میکنیم ترم که شد به این شکل تایید میشه به این صورت حالا ایزومتریک این اکسترودد باس اکسترودد باس رو چیز حدود یک میلیمتر در نظر میگیریم تایید تایید که شد دوباره میریم پشت اینو 
اینو اسکیچش میکنیم مرکز اینو تعیین میکنیم میشه یک یکی تایید کردیم میریم اکسترودد باس اکسترودد باس چیز رو دو تا سه میلیمیت انتخاب میکنیم سه میلیمیت انتخاب میکنیم خب حالا اینو به این صورت باید قرمزش کنیم اینو قرمز میشه به این شکل تایید این هم پرچم به این صورت حالا میریم میخ کوچیک ساعت یا واچ پین همونی که با دست دوگمه ساعت روبرو یا این ور رو خاموش روشن میکنه به اصلا واچ پین یا میخ کوچیک ساعت میگن خب میریم توی ایزومتری میریم توی سالید بورک و تا پلن رو تایید میکنیم یا اسکیچ میکنیم خب تایری به قطر هفت در نظر میگیریم و میریم تو فیوچرز اکسترودت باس همون در رو در نظر میگیریم بعد از این کار میریم اینجا رو اسکیچش میکنیم تایری به قطر ده در نظر میگیریم ده در نظر گرفتیم تایید فیچرز اکسترودد باس اکسترودد باس دو دام در نظر میگیریم تایید که شد میریم رو اینسرت فیچرز دوم دوم که هست دو, دو در نظر میگیریم اینو خب این میتونه بریم روی پارت یک اینو انتخاب میکنیم خب حالا تمام قطعات که ساخته شده هم باید رو هم منتاج یا سوار بشن در اینجا تو محیط اسمبلی هستیم بروزش میکنیم بروز که کردیم میریم روی واچ بادی یعنی بدنی ساعت رو خواهیم اینجا به این صورت انجام میدیم خب حالا که این که انجام شد دوره اینسرت میکنیم اینسرت که شد میاییم خود واچ فیت کانتر صفحه ساعت شما رو به دست میاریم به این شکل اینو ما سعی میکنیم میتش کنیم یعنی اول کانسنتریت میکنیم هم مرکز میکنیم خب این مرکز رو به این صورت ایج اینو با ایج این هم مرکز میکنیم تایید میشه تایید که شد دوباره میتش میکنیم یعنی اینو کوین سایت میکنیم با صفحه ای که پشتش هست تایید میشه تایید که شد خارج میشیم خب حالا دوباره باز اینسرت میکنیم اینسرت میکنیم همون ساعت شما رو وارد میکنیم به این صورت هست به این شکل میت کانسنتریت کانسنتریت و این ایج این ایج کانسنتریت میکنیم تایید میشه حالا اینو با این کوین سایت میکنیم یعنی میچسونیم خواب دوباره میریم روی ایزومتریک دوباره که ایزومتریک رفتیم خواب از بالا دوباره 
درست میکنیم اینو درست که کردیم به این شکل ساعت شمار رو میخواد یکی دوباره باز چون دو تا باید باشه ساعت شمار ساعت شمار رو آر کانتر ساعت شمار رو به این صورت انجام میدیم حالا میت رو میاییم کانسنتریت میکنیم کانسنتریت میکنیم یعنی اینو با با این هم مرکز میکنیم تایید میشه دوباره این سفر رو با این کوین تایید میکنیم خب تایید میشه میریم روی ایزومتریک این سال شما رو به این صورت انتخاب کردیم حالا دوباره یکم اینو میاریم این برتر یعنی میاییم موف میکنیم اینو به این شکل موف میکنیم چرا؟ به خاطر اینکه دانشوی عزیز میدونن که اگه اینو میخوام کانسنتریت میکنن تو داخل وسط اینو کانسنتریت میکنه یعنی هم مرکز میکنه بنابراین ما میت میکنیم کانسنتریت میکنیم اینو این ایجو با این ایج هم مرکز میکنیم خواب تایید میشه تایید که شد دوباره این سفر رو با این کانسایت میکنیم یعنی هم مرکز میکنیم حالا تایید کاملا تایید خارج میشیم دوره این ساعت رو انتخاب کردیم حالا سانیش دقیق ساعت شمار بوده حالا دقیق شمار منیت کانتر منیت کانتر رو کاملا این شکلی اینجا میذاریم دوباره باز منیت کانتر رو انتخاب میکنیم میذاریم اینجا دوره میت میت که کردیم به این صورت اینو با این کانسنتریت میکنیم هم مرکز میکنیم تایید میشه دوباره دوباره اینجا رو کوینسایت میکنیم یعنی اینو این رو انتخاب میکنیم تایید میشه دوباره رو به این صورت که میبینین این تایید شده ولی میتونیم بیتونیم بچرخونیم اینو به این شکل اشکال نداره دوباره میریم میت میکنیم کانسنتریت خب اینجا به این شکل اینو با این کانسنتریت میکنیم تایید میشه حالا که تایید شد دوباره اینو اینجا با این کانسایت میکنیم خب بازم این چسبیده روش یه ذره حرکتش میدیم به این شکل بعد میریم روی روز این پینو به این شکل دوره باز پینو اینجوری میاریم میت کانسنتریت و این و این میذاریم تایید میشه خواهی زرینه با دست میکشیم پایین کافی دوباره مید کانسنتریت این 
این میذاریم تایید میشه اینو با دست میکشیم یه ذره به این فکر خب تایید میشه حالا وقتی که این حسان دقیقه شمار و ساعت شمار نست شد میریم دنبال ثانی شمار ثانی شمار رو به این صورت سکند کانتر رو میخوایم اینجور به این صورت خب حالا میتش میکنیم کانسنتریت کانسنتریت رو به این صورت اینجا اینو به این شکل تایید میشه تایید کی شد خب حالا ما این رو کنسایت میت میکنیم یعنی اینو میت میکنیم با خب این که تایید شد حالا این انجام شد دوباره میاییم رو این رو به این صورت سکن کانتر رو میخوایم به این شکل میدوش میکنیم کانسنتریت این رو به این شکل رو به این صورت کانسنتریت میکنیم و به این صورت اینا کوینسایت میکنیم یعنی این و اینو کوینسایت میکنیم خب حالا این آماده شد بعد اینجا مونده خب بعد از اینکه ثانیه شمار وضع شد ما باید پرچم ساعت رو بچسبونیم به اینجا واچ فلگ واچ فلگ انجام میدیم به این شکل اینجا میتش میکنیم یعنی اینجا کوین سایت کانسنتریت میشه این کانسنتریت به اینجا و به این شکل خب این به این شکلی که اینجا هست رو ما باید کوینسایت کنیم یعنی کوینسایت به اینجا اینجا کوینسایت میشه خب تایید میشه اینم تایید میشه خب این پرچم ساعت اونجا نصف شد یکی دیگر هم باید باشه در اینجا باید بذاریم خب دور بروز و واچ فلگ خب میتش میکنیم به این شکل کانسنتریت این هم کانسنتریت تایید خب میره به این شکل ما باید کوین ساید بچسبونیم و اینجا این هم چسبید و این پرچ خب همه این 
مونتاژ کامل شده فقط تنها چیزی که نمونده یعنی باقی مونده این رینگ هست خب بریم این سرت کامپوننت میریم بروز بروز گرفتیم میایم این واچ فیس رینگ و این رینگ رو بازش میکنیم به این سگ دوباره باز چون دو تا میخوایم این سرت کامپوننت بروز دوباره باز همین رو آچ فیس رینگ رو میخوان خب حالا اینو میتش میکنیم کانسنتریت کانسنتریت رو اینو با این هم مرکز میکنیم هم مرکز که کردیم تایید میشه دور این سفر رو با این کنسایت میکنیم یعنی با این سفر به این شکل کنسایت میکنیم دوباره میریم دوره ایزومتریک به این شکل باز اینو با این کنسنتریت یا هم مرکز میکنیم دوره این صافی رو یعنی سط رو با این سط اینو کوینسایت میکنیم خب این نیکی باشه که اینجا ما انجام دادیم برای شما این اینی بعد این که رندر کردیم این به این صورت میشه یعنی این تاشه عزیز راحت ما با شما آموزش دادیم چجوری رندر کنیم و به این صورت خواهد شد امیدواریم که دانشه عزیز از این آموزش خوششون بیاد